హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మా ఇంటి బ్లాగ్స్ అందరూ బాగున్నారు ఫ్రెండ్స్ నేనైతే చాలా చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు అన్నది నాకు కామెంట్లో చెప్పేయండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎమ్మి ఎమ్మి చేపల పులుసు రెసిపీ అనేది షేర్ చేసుకుంటున్నాను అన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసి మొత్తం పీసెస్ అన్ని ఇవే కాదండి కొన్ని పీసెస్ ఫ్రైకి ఫోర్ ఫైవ్ పీసెస్ పక్కకి తీసి పెట్టేశాను రిమైనింగ్ వచ్చేసి పులుసు చేస్తున్నాను నేను ఇప్పుడు చేపల పులుసు రెసిపీ అనేది షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట అండ్ నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తాను అనేది చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చేసి నీట్గా కడుక్కున్నాను ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా పడుతుందండి ఫిష్ కడగడానికి సో అంత టైం తీసుకుంటుంది మొత్తం నీట్గా క్లీన్ చేసేసుకున్నాను క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనేవి నేను ఇప్పుడు చూపించేస్తాను చూడండి చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి నా స్టైల్లో నేను ఎలా చేస్తానో చూపిస్తున్నాను మీరు ఎలా చేస్తారనేది నా కామెంట్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇందులోకి నేను జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కూడా యూజ్ చేయను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ వచ్చేసి ఆనియన్స్ కావాలి సన్నగా పొడుక కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కావాలి పచ్చిమిర్చి హాఫ్ వరకు మాత్రమే కట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ పసుపు జీలకర్ర ధనియాల పౌడర్ నేను చేసి పెట్టుకుంటాను కదా ధనియాలు జీలకర్ర కలిపి ఫ్రై చేసుకుని ఆ పౌడర్ కారం చింతపండు అండ్ దొడ్డు పని అనమాట రాక్ సాల్ట్ తీసుకుంటున్నాను నేను ఇక్కడ మీకు రాక్ సాల్ట్ అవైలబుల్ ఉంటే రాక్ సాల్ట్ తీసుకోండి లేకపోతే కనుక సాల్టే తీసేసుకోండి నో ప్రాబ్లం అండి కాకపోతే దొడ్డు పేసుకుంటే కొంచెం కర్రీకి టేస్ట్ ఎక్కువ వస్తుంది అంతే అన్నమాట అండ్ చాలామంది జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ యూజ్ చేస్తారండి ఫిష్ కర్రీకి బట్ నా స్టైల్లో నేనైతే అవేమీ యూజ్ చేయను జస్ట్ ఇక్కడ ఏమైతే ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయో వాడితేనో నేను కర్రీ చేస్తాను చాలా సింపుల్గా అచ్చ తెలుగు చేపల పులుసు అన్నమాట ఓకేనా చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం రెసిపీలోకి వెళ్ళిపోదాం ఫ్రెండ్స్ మనకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇవే ఆనియన్స్ పచ్చిమిర్చి పసుపు ఉప్పు కారం చింతపండు ధనియా పౌడర్ అంతే ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మామూలుగా మనకు ఆనియన్స్ గ్రైండ్ చేసుకోవాలండి గ్రైండ్ చేసుకోవడం కంటే అప్పుడప్పుడు ఈ విధంగా కూడా ట్రై చేయండి ఆ కర్రీలో ఉన్న ఒక అమోఘమైన టేస్ట్ని మనం అనుభవిస్తామన్నమాట ఇలాంటివి అప్పుడప్పుడు ట్రై చేస్తే కనుక కొంచెం రిస్క్ తీసుకోండి ఎందుకంటే దంచడం అంటే అదొక పెద్ద ప్రాసెస్ అనుకుంటాం కదా మిక్సీలో అంటే గిర్రని ఒక తిప్పి తిప్పితే పేస్ట్ రెడీ అయిపోతుంది మనకి బట్ అది ఎంత ఫాస్ట్గా రెడీ అవుతుందో అంత టేస్ట్లెస్గా కూడా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఆల్మోస్ట్ ఇది కొన్నప్పటి నుంచి నేను ఏదైనా కర్రీ చేయాలంటే ఇదే యూజ్ చేస్తున్నాను ఏదైనా దంచుకోవాలంటే మరీ పౌడర్ లాగా పేస్ట్ లాగా అంటే మాత్రమే మిక్సీ యూజ్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఆనియన్స్ దంచేసుకుంటున్నాను ఒక్కొక్క ముక్క ఒక్కొక్క ముక్క వేసుకుని ఆనియన్స్ పీసెస్ దంచుకుంటున్నాను అనమాట మరీ మనకు పేస్ట్ లాగా వద్దండి అలా అనమాట కొంచెం ముద్దలాగా అయితే సరిపోతాయండి మనకి మరి ఎక్కువగా దంచుకోవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఖచ్చితంగా మీరు ఈసారి చేసుకునేటప్పుడు అప్పుడప్పుడు ఫిష్ కర్రీ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా ట్రై సారీ చికెన్ కర్రీ చేసేటప్పుడు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి చాలా చాలా బాగా వస్తుందండి చికెన్ చేసేటప్పుడు మటన్ చేసేటప్పుడు ఎగ్ కర్రీ చేసుకుంటాం కదా ఆ టైంలో మీరు దంచుకోండి అప్పుడప్పుడు అలాంటివి చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం జీలకర్ర కూడా వేసుకుని దంచుకోండి అమోఘమైన టేస్ట్ మనం సొంతం అయిపోతుంది అన్నమాట ఇప్పుడు ఇది దంచడం అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు మనం ఒక గిన్నె పెట్టేసుకుని మనం చేపల పులుసు చేసేసుకుందాము ఇలాంటి వెడల్పాకు వెడల్పాటి గిన్నె అయితే బాగుంటుందండి ఇంతకుముందు నాకు కూడా లేదండి రీసెంట్గా తీసుకున్నదే ఇంతకుముందు మామూలుగా మనకి సేమ్ ఇలాంటివి చిన్న గిన్నెలు ఉంటాయి కదా సో అందులోనే దాకా అంటారు కొంతమంది ఏమంటారు నాకు తెలీదు మా స్టైల్ అయితే మేము దాకా అంటాము సో అలాంటి గిన్నెలో చేసేదానమాట అలాంటి దానిలో చేసేదాన్ని ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఇది కొనుక్కున్నాను కాబట్టి కొంచెం దీన్ని వాడుతున్నాను ఇందులో వచ్చేసి మనకి చికెన్లో సారీ ఫిష్లోకి కాబట్టి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే పడుతుందండి ఇందులోకి కొంచెం ఆయిల్ ఎక్కువగానే యాడ్ చేసుకున్నాను నేను ఆ తర్వాత ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత నేను ఇందులో ఉల్లిపాయ ముద్ద కూడా వేసేసుకుంటున్నాను చూసారా ఈ మాత్రం మనకి దంచుకుంటే సరిపోతుందండి మరీ ఎక్కువగా కూడా అవసరం లేదు చాలా చాలా బాగుంటుందండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి మీరు ఇప్పుడు వేసుకున్న తర్వాత ఇది పచ్చివసన పోయేంత వరకు ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మనం ఫ్రై చేసేసుకుందాం అనమాట మూత పెట్టుకుని మనకి ఇది కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలి ఇదిగో చూసారా ఇదంతా మనం కొంచెం బాగా ఫ్రై అవ్వాలన్నమాట కొంచెం ఉప్పు కూడా యాడ్ చేసుకోండి తొందరగా ఫ్రై అయిపోతుంది ఇందులో కొంచెం పసుపు కూడా వేసేసుకుందామండి మనం ఎప్పుడైనా మనం నాన్ వెజ్ కర్రీస్ చేసేటప్పుడు చికెన్ కానివ్వండి మటన్ కానివ్వండి ఇంకా సంథింగ్ ఏమైనా చేసుకునేటప్పుడు ఎగ్ కర్రీ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెం పసుపు కూడా ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే
మెయిన్ మనం ఆనియన్స్ ఫ్రై చేసుకునేటప్పుడే సిమ్లో పెట్టుకుని చాలా జాగ్రత్తగా ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఈ ఆనియన్ పేస్ట్ అనేది ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఏం ఫ్రై చేయం దీన్ని జస్ట్ డైరెక్ట్గా మళ్ళీ మనం ఫిష్ పీసెస్ ఇవన్నీ వేసేసుకుంటాం కదా సో అలా అనమాట ఇదిగో చూసారా ఫైవ్ మినిట్స్ తర్వాత మనకి నూనె పైకి తేలేటట్టు ఎంత బాగా ఫ్రై అయిపోయిందో మనం వేసిన నూనె అంతా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది ఇప్పుడు మనం ఫిష్ పీసెస్ యాడ్ చేసేసుకుందామండి చాలా సింపుల్ అండి నేను చేసిన స్టైల్లో చేయండి మీరు విడిచిపెట్టకుండా నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ మళ్ళీ మీరు అదే చేసుకుని తింటారు అంత బాగుంటుందండి ఫిష్ కర్రీ ఇదిగో చూసారా ఒక్కొక్క పీస్ వేసేసుకుంటున్నాను ఇంత మంచిగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి మనం మనం క్లీన్ చేసుకోవడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైమే పడుతుంది కాకపోతే కొంచెం ఓపిక పెడితే మనకు టేస్ట్ టేస్ట్ చేపల పులుస్ రెడీ అయిపోతుంది అన్నమాట కొంచెం తోక ముక్కలు తలకాయ ముక్కలు ఇలాంటివి కొన్ని వేరే మంచి మంచి పీసెస్ రెండు వేసి చేస్తున్నాను అన్నమాట ఇలా వేసుకుని ఇందులో మనం మొత్తం రిమైనింగ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉప్పు కారం అన్నీ వేసేసుకుందాము చూసారా నేను ఇక్కడ క్రిస్టల్ సాల్ట్ కూడా వేసేసుకుంటున్నాను సరిపడా వేసుకుంటున్నాను సరిపోకపోతే ఇంకొంచెం తర్వాత యాడ్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం అండ్ నాన్ వెజ్కి ఎప్పుడైనా సరే కారం కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే పడుతుందండి కారం నేను ఇక్కడ టూ హండ్రెడ్ స్పూన్స్ కారం వేసుకున్నానండి ఈ మొక్కలకి సరిపడా నేను రెండున్నర స్పూన్లు వేసుకున్నాను నేను కారం వేసుకునే స్పూన్ తోటి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ధనియాలు జీలకర్ర పౌడర్ చేసి పెట్టుకుంటానని చెప్పాను కదా ఇన్స్టెంట్గా ఆ పౌడర్ కూడా వేసేసుకున్నానండి చాలా చాలా బాగుంటుందండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇన్నిసార్లు చెప్తున్నానని ఏం అనుకోకండి ట్రై చేయండి ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి మీరే ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తారు చాలా బాగుందండి అనేసి ఇక్కడ వచ్చేసి సన్నగా కట్ చేసుకున్న పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేసుకోండి చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా కనిపిస్తుందో అండ్ ఇంకోటండో మీ దగ్గర కరివేపాకు ఉంటే కరివేపాకు కూడా వేసుకోండి నాకు ప్రజెంట్ అవైలబుల్ లేదు సో అందుకనే నేను వేయలేదు అనమాట కరివేపాకు ఉంటే అది కూడా యాడ్ చేసుకోండి మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ దీనికి లాస్ట్లో వేసే కొత్తిమీర కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్నాం కదా ఉప్పు కారాలు ఇవన్నీ ఇప్పుడు మీరు కలపకండి దాన్ని ఏం చేయకండి నెక్స్ట్ ఎట్ అ టైం వెంటనే చింతపండు పులుసు వేసుకోండి చింతపండు పులుసు నేను ఇక్కడ తీసుకుంటున్నాను చింతపండు పులుసు వేసుకోండి మీకు కర్రీకి ఎంత సరిపోతుందో అంత వేసుకోండి చేపల పులుసులో కొంచెం పులుపు ఎక్కువైనా కానీ నో ప్రాబ్లం అండి ఏం కాదు బాగుంటుంది ఇదిగో నేను ఇక్కడ వచ్చేసి చింతపండు పులుసు తీసుకున్నాను అది ఇందులో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇలా వేసుకున్న తర్వాత ఇంత సరిపోతుందండి మళ్ళీ ఇంకొంచెం వేసుకున్నా కూడా ప్రాబ్లం లేదు మళ్ళీ మనకి పులుసుకి కరెక్ట్గా క్వాంటిటీ సరిపోయేటట్టు ఇప్పుడు మనం పీసెస్ వేసాం కదా అవి మునిగేటట్టు మనం వాటర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాను ఇదిగో ఇలా వచ్చిన తర్వాత మనం క్లాత్ పెట్టుకుని గిన్నె పట్టుకుని మొత్తం చుట్టూ ఇలా తిప్పుకోవాలన్నమాట చూసారా మొత్తం అంతా కలిసిపోయి కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది ఈ మాత్రం తిప్పుకుంటే మనకు సరిపోతుందండి ఇదిగో చూసారా కలర్ఫుల్గా ఎలాగుందో సరిపోతుంది నేను వేసిన క్వాంటిటీకి నేను వేసిన ఉప్పు కారం అవన్నీ కరెక్ట్ సరిపోతాయండి ధనియా పౌడరు చింతపండు పులుసు ఇవన్నీ జాగ్రత్తగా తిప్పుకోండి ఇక్కడ ఇలా తిప్పుకున్నాం కదా మొత్తం అంతా ఉప్పు కారం అన్నీ కలిసిపోయాయి ఇప్పుడు ఇది ఏం చేస్తారంటే మీడియంలో పెట్టుకోండి సిమ్లో కాకుండా హైలో కాకుండా మీడియంలో పెట్టుకుని ఉడిచుకోండి చూసారా ఎంత ఎమ్మెమ్మెగా కనబడుతుందో ఇలా మనకి ఉడుకుతున్నప్పుడే ఆయిల్ అనేది పైకి తేలుతుంది అనమాట సో మనకు ఆయిల్ పైకి తేలుతుంది అంటే మనకి ఎమ్ ఎమ్ఇ చేపల పులుసు రెడీ అయిపోయిందనే అర్థం ఇంకా వేరే ఏమీ లేదు అదే అర్థం ఉందండి చాలా చాలా బాగుంటుంది ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఇన్నిసార్లు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే డ్యామ్ షూర్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్నిసార్లు డిమాండ్ చేస్తున్నాను అన్నమాట మిమ్మల్ని చేసుకునేటప్పుడు నా స్టైల్ కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి అని చెప్పి మీరే స్టైల్లో చేస్తారనేది కూడా నాకు షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఖచ్చితంగా చేసి నేను కూడా టేస్ట్ చూస్తాను ఇదిగో చూసారా మనకి ఎంత చిక్కగా వచ్చేసిందో పులుసు అనేది ఆటోమేటిక్గా వచ్చేసిందండి ఎంఎంఏగా చాలా కలర్ఫుల్గా కనబడుతుంది కాబట్టి ఇందులో మనం కోతిమీర వేసుకుని ఇంకొంత కలర్ఫుల్ తెచ్చేసుకుందాం దీన్ని చూసారా ఎంత ఎంఎంఏగా ఉందో ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్ టేక్ కేర్